Selamat menonton rancangan aktiviti majalah sukan aksi berinformasi dari remaja buat remaja. Hai, Assalamualaikum. Anda bersama dengan saya, Nana Mahazan. Selama 30 minit ni, jom ha, ikut saya menjelajah Asia Tenggara dan Malaysia khususnya untuk mencuba pelbagai jenis sukan aksi lasak. Ha, dari sukan lasak seperti papan luncur air, terjunan banji dan banyak lagi lah akan kami paparkan kepada anda. Dan kalau anda saksikan aktiviti ini, anda bahkan mendapat informasi mengenai sukan aksi lasak. Antaranya lokasi yang sesuai untuk anda lakukan sukan ini, kos, tips keselamatan dan macam-macam lagi lah. Pokoknya apa sahaja informasi mengenai sukan aksi lasak ini akan kami kongsikan bersama dengan anda. Dan setiap minggu, saya akan mencuba satu sukan aksi lasak. Dan minggu ini sangat istimewa sebab saya ada selebriti jemputan yang akan turut bersama saya untuk melakukan sukan aksi lasak. Dan minggu ini, sukannya adalah riverboarding. Perjalanan kami mengambil masa selama 3 jam dari Kuala Lumpur ke Gopeng, Perak. Tempat yang dituju adalah Adeline's Villa yang mana merupakan satu-satunya tempat yang mengadakan kelas untuk sukan riverboarding ini. Sukan riverboarding ini merupakan sukan aksi lasak yang agak baru di Malaysia. Keadaan sungai yang mencabar sangat sesuai untuk melakukan aktiviti sukan riverboarding. Nah, dan sekarang bersama dengan Dave. Sebenarnya Dave ni berasal daripada New Zealand. Ha, tapi telah pun menetap di Malaysia selama 10 tahun dan telah pun berkecimpung dalam sukan aksi lasak ni for the past 8 years. Eight years doing this uh, all kind of extreme sport. Can you explain to us what is riverboarding? It's riverboarding is basically the same as whitewater kayaking. However, you're on sitting on a on a body board right um about three feet by two feet right uh you you need to lie down on you lie your you're lying face down going down the river face first okay with a pair of fins a wetsuit mm-hmm. a helmet and a life jacket okay so and you'll you, be safe. you are the engine you are steering you are totally in control okay, okay. but your hands not free right you need to hold you the have thing. to hold the board as well so only your legs are free to paddle your legs free to, your bodies there to steer the board right So who started it river boarding here in Malaysia? You uh myself. Okay. Is it more dangerous compared to other extreme sport? Or no, rafting? because you can you can detach yourself from the from the river board at any time you need to. Okay. Okay, whereas in a kayak if you get stuck upside down or you're stuck in a, under a log, mm-hmm. you are pinned in in your sitting um, yep. sitting in the kayak and you right. may not get out. Okay. Um if you're in a raft, mm-hmm. you get thrown out of the raft if you hit something really hard. Right. On a river board you're already in the water. You yep. don't fly. Okay? okay? And you've got so much protection on. Maybe you can share all the audience here. Maybe they like to try this sport. How much? You... Um it costs 150 ringgit for one single run, same fee as rafting. Mhm. Um, but for an extra 50 ringgit, we will throw in a second run. Right. So if you're happy with the first run and you want to go straight back down, we take you straight back down. Mm-hmm. And that run is very different where we basically do not stop. You just follow the guide down and we, right. uh, the, the customers tend to like that once because they've got used to the board. Mm-hmm. They know how to steer, they know what's coming up right. and then they're very happy. <laughs> Do you teach them first? I mean, is there like um 30 minutes lesson or oh, a day training? Definitely. Oh, okay. <laughs> What we do here is we give you 
two safety lessons. Mm -hmm. We give you one at the start when you're fully suited up. We don't we don't give you a lesson before you suit up. We wait till you're ready to go. Okay. We give you a lesson down on the water, mm -hmm. and that's the basics. Then we give you what we call the exam. Okay. We put you down a 20 meter rapid, which is the training rapid. Mm -hmm. If you panic in that, unfortunately, you can't do it. Okay. Okay. And then once you survive that, you then get given a comprehensive safety briefing, which we teach you more how to kick, how to flip over, how to recover yourself, mm -hmm. how not to panic, okay, and how to turn. Okay, maybe you can have, uh, maybe you have like advice for all these teenagers who wanted to try all this extreme stuff. Maybe you have a few words for them. A few words. Mm. Come and try. Come and try. <laughs> we have some very experienced guides who can help you it's uh, safe. fully train. It is safe. We, okay. we, the guides make it safe. We, we, we have um, limits on the number of people per guide. Mm -hmm. um, one guide per four customers. Mm -hmm. Um, and we generally only try and take groups of eight down at once. Mm -hmm. um, we have used to take 12, 13, we've come back to eight. Eight okay. is a manageable number on the river. Oh, right. Jadi kepada anda yang ingin tahu dengan lebih lanjut tentang river boarding ni kejap lagi akan tunjukkan kepada anda macam mana aja bentuk dia dan latihan-latihan yang perlu dilakukan sebelum melakukan aktiviti lasak ini. Semuanya selepas ini. Nana sebenarnya teruja nak, uh, nak tengok, nak tahu apakah barang-barang uh, yang diperlukan untuk memulakan aktiviti river boarding ini. Dan bersama dengan saya, Dave. Dave will show me the equipment that we need okay. to do the river boarding. First, I'll show you rafting equipment. Oh, okay. Then we show the other one. All right, cool. For rafting, one personal okay. flotation device. Or Life jacket. PFD, okay. And one helmet. All right. And one raft, one satu uh, racket, huh? Satu racket. Yes. Okay. Now for riverboarding. Okay. We have one riverboard. Okay. What's the difference between this, the the red one and the yellow one? The red one is designed for racing on. In America, they race on these things. Okay. Here, we use them because Asians tend to be lighter. Right. Um, and girls tend to be not as strong. We use the race board, which mm -hmm. is five kilos. Okay for customers to use. Because it's lighter, it's easier to Easier to maneuver. maneuver. Then we've got the full grade five river board here, mm -hmm. which is filled with foam, twice the weight. Okay, twice the weight. Far more buoyant. And very, very different to ride. Completely right. different. I tend to use this one. Okay. Because I'm too big for this one. Okay. okay. You have one wetsuit. Wet okay, suit. with a little bit of padding in it. We're not going to okay. tell you how much, but it's significant. It's like because of the stones three the times rock. the weight of a normal wetsuit. Oh, okay. wow. And it's it has thick. Kevlar knee pad in it. Then we have fins? a pair of uh, bodyboarding fins. Very short. Yes, very good. You cannot have long fins in the water. You would be unable to maneuver. This it's is different. a swift water rescue PFD. Okay. Designed to hold two adults up. Has a lot more padding around the top, so I can take a few more. If people can hold it. They can hold it. I can also take a few more hits from the river and when it gets a bit rough and it gives me more flotation as well. I also have a whistle for attracting attention and I also have a throw bag. Okay. Designed what is that? To, that's for rescuing customers who are in trouble. Okay. okay. It's rope. It's rope. Rope. Tully. Tully. Tully, okay. We will throw that to you if you get in trouble. There's only about two or three places on the river where we ever actually have to use this. Okay. So we're ready to go down? No, you're ready for school. Okay, ready for school. One school lesson, one exam, one school lesson, then adventure starts, okay? Oh. And school's out. Okay. Okay. okay, kalau nak tengok macam mana kita dah uh, tahu apakah uh, peralatan yang diperlukan untuk melakukan sukan aktiviti lasak ni. Sekarang kita nak tahu macam mana pula untuk mengendalikan dalam sesi latihan selepas ini. 
So I join you. You can. Okay. So saya akan panjat lori ni. Jom. Selepas jurulatih Dave menunjukkan peralatan yang diperlukan, kami kemudian menuju ke sungai tempat lokasi melakukan sukan aksi lasak river boarding. Perjalanan kami hanya mengambil masa selama 5 minit sahaja. Kami dah berada di uh, kawasan tempat melakukan aksi lasak ini bersama dengan saya Dave. Kejap lagi kami akan buat latihannya dan juga uh, minggu ini istimewa sebab kita ada selebriti jemputan iaitu Arya Lee. Yeah. 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 turut sama-sama melakukan river boarding hari yeah. ini. Okay Dave, maybe you can tell us what is the water condition? Is it good? Where the old bridge used to be, uh -huh. we had a marker. Okay. That marker is about dua inchi dua from inchi. being the limit for customers. Okay. For guides, it's the start of our fun, but for customers, it's cut off. So okay. we are just able to go down. Okay. So sekarang kita dah bersedia untuk latihan sebelum kita betul-betul melakukan river boarding. Jadi, jump. Let's go. Guy jump. Has no idea what he's doing. <laughs> Come on, jump. <laughs> Right now, I'm going to teach you the basics of riverboarding. Okay? How you hold the board? Arm in here, hand like that. Not like that. Not like this. In here. Okay? In the bend. Just below. Okay? Jurulatih Dave menunjukkan cara-cara mengawal papan luncur kepada Ajali. Beliau juga menekankan bahawa muka haruslah selalu menghadap ke hadapan supaya tidak terhantuk pada papan luncur nanti. Now, whatever happens, do not panic. Cara mengayuhkan kaki juga penting bagi memastikan kita bergerak dengan betul. Untuk sukan river boarding ini, fin juga digunakan bagi membantu pergerakan. Jurulatih Dave juga menunjukkan teknik memusingkan papan sekiranya perlu iaitu apabila kita dalam keadaan terbalik. Seterusnya, beliau menunjukkan cara-cara melakukan sukan aksi lasak ini. First training was okay tapi saya masih nervous sebab ni first time buat benda macam ni kan. Air tu macam lama. I try to listen uh, every instruction yang dia bagi Dave bagi. So hopefully uh, everything is going well. But kalau apa pun jangan panik. Itu je. Kini tiba giliran Arjali melakukan peperiksaan yang pertama selepas sesi latihan tadi. Arjali pada mulanya agak kekok dan tidak dapat mengawal papan luncur dengan baik. Walau bagaimanapun, jurulatih Dave berjaya menyelamatkan Arjali daripada hanyut. Okey, kalau tadi kita dah saksikan Arjali melakukan orang kata peperiksaannya ha, untuk langkah pertama tadi. Macam mana? Cuba cerita sikit. Okey, memang mula nervous supaya Nana bagi tahu, eh kaki kau kena kayuh sebenarnya. Okey, <laughs> saya dah lupa. Then after it, in the media, on the way itu macam best. It's totally fun. Fun, fun. Best Hi. gila. Jangan panik, jangan panik. Yeah. Good job. Ya, yeah, man. Pastikan anda jangan ke mana-mana kembali selepas ini di XTVT. Okay, Dave. Maybe you can can teach us the next lesson is. So now we're going to teach you um, rolling over, getting stuck, uh, missing the rock. The idea: the board goes over. You push with one hand, okay, and just push it back. It's very simple. I'll show you how to do it. Sekarang ini pula adalah latihan kedua. Juru latih Dave memastikan Arjali faham akan teknik pusingan ini. Nampaknya Arjali semakin yakin dan bersemangat. Mungkin selepas latihan yang pertama tadi membuatkan Arjali lebih bersemangat untuk berjaya melakukan sukan aksi lasak river boarding ini. Dah seronok nampaknya. 
Walaupun keadaan sungai yang begitu mencabar, Arjali tetap mampu tersenyum. Okey, sekarang kita berhenti berehat seketika uh, untuk uh, berehat-rehatkan diri selepas melalui sungai yang begitu panjang. How long more do we have to go through this? Um, about three or four more rapids. Okay. In kilometers is how long? Yeah, one, one to one and a half kilometers. Okay, not so far. Cerita sikit macam mana tadi ada yang tergolek, ada yang terlepas <laughs> ni macam mana? Okay, because kita ada banyak rapid. So far, Alhamdulillah, because saya dapat buat yang tiga ombak besar tu, uh -huh, uh -huh. it was fun. So, so far, jangan panik, kena fikir. Enjoy, relax. Yeah. Uh, nak because, kawal tu susah ke dalam tu? Uh, sebab kalau tak ada fin yang dua ni, uh -huh. because kita akan susah. Of course susah. Sebab kalau tak ada benda ni, you tak boleh nak, kalau you pergi unit shoulder saja, you go nowhere. You akan stuck kat situ. And of uh -huh. course, you need this fin. It's really help. Okay, kita ada lagi sebenarnya cabaran-cabaran yang nak dilalui ni. Dia yeah. dah cakap besar tau. Kita tengok dia <laughs> macam mana nanti. Yeah. Selepas berehat lebih kurang dalam 15 minit, kami teruskan aktiviti riverboarding. Makin lama, makin mencabar keadaan sungai ini. Arusnya yang deras membuatkan sukan ini lebih ekstrim dan menambah keseronokan. Jadi, bagi anda yang sukakan cabaran, mungkin sukan ini sesuai untuk anda. Okay, selain daripada Dave selaku tenaga mengajar dekat sini, kita juga ada Ken yang ya, turut ya. mengajar iaitu ya. river boarding. Okay, Ken boleh cerita sikit. Susah tak sebenarnya river boarding ni? River boarding ni senang saya. Yang penting kita minat uh -huh. dengan tak takut air. Maksudnya kita kena beranikan diri je? Kita tak berani lah, tak susah. Maksudnya tak susah. selamat? Sebab kita ada briefing dengan uh -huh. praktis sebelum kita kena turun. Uh -huh. Berapa lama sebenarnya latihan sebelum seseorang pelajar tu dibenarkan untuk ber river boarding? Biasa 20 minit kita akan oh, ambil masa. Okay. Sekejap Tapi, je? Oh, sekejap saja. Dia terpulang kepada individu. Participant, uh -huh. individu. Kalau dia macam takut, uh -huh. kita bagi dia confident dulu. Uh -huh. Bila semua okey, baru kita terus. Okey, Ken mungkin dah lama dah buat river boarding ni. Berapa <coughs> lama dah? River boarding dalam 2 tahun. 2 tahun? Tapi untuk aktiviti outdoor, Dah start dari Sabah tahun 98. Oh, dah lama dah. Sini dah lima tahun. Mungkin ada sedikit uh, nasihat <coughs> kepada remaja-remaja yang ingin mencuba sukan aksi lasak seperti river body ni. Okey, untuk siapa-siapa yang berminat, hmm? yang penting minat tu ada. Kena ada ha, minat. Kena ada minat, baru kita cepat untuk belajar. Hmm -hmm. Ha. Kalau yang tak ada minat, kita boleh bagi dia semangat lah. Tapi lambat sikit lah Lambat untuk sikit. Kita akan masa kalau mungkin 20 minit, mungkin dia ambil dalam 40 minit. Hmm. Okey, terima kasih Ken. Kejap lagi kita buat lagi sekali, boleh? Boleh. Dua kali pun tak apa. Boleh? boleh. Okey, kepada remaja yang berminat untuk mencuba sukan aksi lasak river boarding ni, jangan lupa untuk hubungi nombor yang tertera di bawah ini. Cuba, memang tak menyesal. Ini dia Arjali yang telah berjaya melakukan yes. river boarding untuk pertama kali. Pertama kali. Dan sangat cemerlang. Kata jurulatihnya. Uh, mungkin mungkin boleh uh, terangkan ataupun cerita, kongsikan perasaan sebelum cuba. Sebelum, of course, nervous lah ada. Memang uh -huh. takut. Saya tak tahu apa itu river boarding sebenarnya. Uh -huh. So, kita just refer Google dengan YouTube tengok how is the game. Uh -huh. Macam mana game tu berlaku. Uh, uh -huh. Then macam, oh, okay, macam ni sebenarnya. Sebelum dia memang takut lah. Uh -huh. Takut. Sebab saya memang takut air. Oh, takut air juga? Ya, lama macam lubang. Eh. <laughs> takut tinggi sebenarnya. Okay. Ha, air tak takut. Tu bila dah buat, macam dia cakap, you good, you good. So, macam okay. Jadi, dia punya tahap keyakinan tu makin, air, tinggi. makin tinggi. Makin tinggi, makin tinggi. Itu yang tak tak boleh tidur. Sebab kita buat terus. Jauh juga kan perjalanan tu untuk... Lebih kurang 4 km. Jauh tu. Hmm. Tak penat ke? Lepas tu, lepas dah buat, dah sendiri dah merasai uh, river boarding tu macam mana pula? Sangat puas. Seronok. Best. Best. Akan lakukan lagi sebab sini? Saya stay sini. Sekejap saya buat lagi. 
Ah, boy, of course saya akan datang balik Jumpa diorang kat sini Buat balik Akan buat lagi eh buat lagi. Seronok sangat hmm. Oh, Jadi uh, mungkin uh, Arjali ada sedikit uh, Ucapan ataupun uh, Kata-kata semangat Kepada remaja-remaja Yang ingin mencuba Sukan riverboarding ni Tapi takut ke okay. Tak berani ke Tak tahu nak uh, Jangka kan macam mana Okey pada anda yang di sana Kepada remaja-remaja semua Perasaan takut tu memang Kita tak boleh lak Tapi rasanya Bila takut Kita kena cuba Bila Mm-mm. kita cuba Baru kita tahu kita cuba lawan perasaan takut tu Akhirnya mesti kita rasa macam puas Sebab kita dah buat benda yang kita tak pernah buat ha, Takut semua dah tak akan kira Sebab seronok tu boleh mengatasi perasaan takut tu Seronok memang seronok Tapi walaupun apa kita buat Kita kena ikut undang-undang yang dia bagi uh-huh. Macam saya tadi walaupun sudah langgar peraturan Tapi of course saya selamat Alhamdulillah kalau, uh-huh. kalau tak selamat Tak tahulah uh-huh, kan? ha, Tapi buat, macam Dave kata Kalau kita buat uh, Apa Panggil apa ni River boarding kan uh-huh. So ada peraturan ni Because kita main uh-huh. dalam air So uh-huh. kena ikut peraturan tu Hmm. Jadi kalau kita ikut segala uh, kata-kata jurulatih tu insya-Allah kita tidak Insya akan kita berlaku kemalangan atau Kita akan selamat. Betul? Selamat. Jadi hmm. kepada remaja di luar sana yang suka dengan suka asil lasak, yang sukakan air ataupun yang pernah cuba water rafting, uh, nak cuba sesuatu hmm. yang berbeza, apa kata anda cubalah river boarding ni sebab sukan asil lasak ni mampu membina minda yang sihat dan juga cerdas. Okey, jadi kita jumpa lagi minggu hadapan dengan pelbagai lagi suka asil lasak yang akan kami paparkan hanya di aktiviti majalah sukan aksi Informasi dari remaja buat remaja. Saya Nana Mohazan. Arjali. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Hai. How's that feel? Okey, minggu hadapan Nana akan mencuba sesuatu yang lebih ekstrim, lebih mencabar. Semua yang tak pernah Nana buat. Pasti anda akan teruja. Kalau Nana boleh buat, anda remaja di luar sana pasti boleh.